Dzień dobry kochani, Kamila Zawłocka, zadzieram kiece i lecę prosto z raju, z Karaibów. Kochani, Pinel Island to jest maleńka wysypka naprzeciwko San Martin. Nie zamieszkała, są tutaj dwa bary, trzy plaże, mały pagórek, gdzie można zrobić mini hiking. Zadzieram kiece i lecimy. Dzisiaj pobudka o 7 rano, szybkie śniadanie i do samochodu. Jedziemy na francuską stronę wyspy, skąd wypływają łódki na Pinel Island. Mamy szczęście, bo pogoda dziś jest przepiękna. Piękny, słoneczny dzień. Dzisiaj płyniemy na wysepkę maleńką, która znajduje się naprzeciwko San Martin, Pinel Island. Płyniemy sobie taką malutką łódką, na której mieści się 21 osób, nie wiem do końca jak. Płacimy za tę łódkę 12 dolarów w dwie strony. I spędzimy tam cały dzień, ponoć są tam iguany, można snorklować, są plaże, jest jakiś mini hike, tak więc zabieram Was dzisiaj, zacieram kiece i lecimy. Wyspa znajduje się dosłownie rzut kamieniem od wybrzeża. Łodzie odpływają co godzinę. Po dosłownie kilku minutach docieramy do brzegu, gdzie już widać palemki i złoty piasek. Dopłynęliśmy, ja jestem całkowicie mokra, także warto się przygotować, że jednak można się zmoczyć na tej łódce. Nasze rzeczy są suche, także o to się nie trzeba martwić. Widok jest przepiękny, natomiast zdjęć na Instagram chyba już nie będzie. Słuchajcie, jest dość komercyjna, taka wiecie, leżaczki, parasole i tak dalej, zupełnie niby nie mój klimat, ale oprócz tego można sobie pospacerować wokół i tak, tutaj mamy zupełnie taki karaibski klimat, palemki, piękna, przejrzysta woda, przechodzimy trochę dalej, już są mega fale i piękne góry i w ogóle zupełnie, zupełnie inaczej to wygląda, także generalnie Mimo, że nie do końca mój klimat, to jestem zachwycona, a widoki są piękne, pięknie widać są San Martin, całą wyspę. Jest dość dużo ludzi, a dzisiaj jest wtorek, więc ja jestem lekko zaskoczona, jest wtorek rano i jest po prostu bardzo dużo ludzi, mimo covid i tak dalej. I to raczej nie są lokalsi, to są turyści, także miejsce chyba bardzo ulubione przez turystów, ale wydaje mi się, że być na San Martin i nie przypłynąć tutaj, to byłaby dużo, duża pomyłka. Ferry kosztuje 12 dolarów, go and back, także chyba nie najgorzej, chociaż właściwie przejechaliśmy tym ferry w ciągu 5 minut, także można ponoć też wziąć kajak albo paddle i po prostu sobie poradzić samemu. Myślę, że nawet dopłynąć by się dało, tylko że fale są dość spore, więc nawet na tym kajaku, to przy tym wietrze, który przynajmniej dzisiaj jest, myślę, że byłoby dość trudno. Tak czy inaczej, raj na ziemi, mówię Wam. I zaraz Wam spróbuję pokazać, co tutaj się dzieje wokół. Zostawiamy rzeczy i lecimy powspinać się po pagórkach. Powiedziano nam, że widoki są niesamowite. Daleko nie dojdziemy, bo wyspa jest naprawdę niewielka, chociaż mimo to bardzo różnorodna. Porośnięta egzotycznymi roślinami i otoczona błękitem Morza Karaibskiego. No więc przeszliśmy z jednego końca na drugi tejże wyspy w ciągu jakichś pięciu minut i powiem Wam, że znaleźliśmy się w zupełnie w innym świecie. To znaczy tam było typowo karaibsko i były palemki i były bary i e, taka bardzo spokojna plaża z błękitną wodą, a tutaj nagle znaleźliśmy się normalnie jak nad Pacyfikiem albo gdzieś na Kanarach. Patrzcie, tam są takie góry, ale nadal piasek jest po prostu wielusieńki. Tutaj są wysokie dosyć fale, ale woda jest też mega błękitna, bardzo, bardzo ładna, zupełnie inaczej. Ja myślę, że San Martin to co ma najpiękniejszego to jest właśnie to, że e, każde miejsce gdzie jedziemy jest zupełnie inne. Po prostu jest ta wyspa tak urozmaicona, że chyba ciężko byłoby się znudzić nawet zostając na bardzo długi czas.
kiedy dopływamy na Pinnell Island, trafiamy najpierw na główną plażę, która wygląda jak z pocztówki. Idealna na relaks i wypoczynek z dzieciakami. Ale gdy zdecydujemy się pochodzić trochę po okolicy, odkrywamy północną, zupełnie inną stronę tego niezwykłego miejsca. Tutaj naprawdę możemy poczuć się jak bohaterowie filmów o bezludnych wyspach. Nie widać nikogo wokół, nawet gdy wspinamy się na skały. Plaża jest zupełnie inna, duże fale i rośliny wyrastające z piachu. Ale woda nadal przejrzysta i błękitna. Pięknie jest! Schodzimy w dół i trafiamy znów na tę spokojniejszą część. Jak widzicie, to zupełnie inny świat. Chyba czas na snorkling. Zadzieram piece i wskakujemy do wody. Słuchajcie, snorkeling zaliczony, jestem lekko załamana, dlatego że na San Martin zabrałam skóra sal specjalnie płetwy i maskę i yy, opróżniłam kamerę pod wodę i w ogóle miało być super pięknie i ludzie twierdzą, że na San Martin snorkeling i diving jest super. Okazało się, że jest dupa, to znaczy generalnie ludzie twierdzą, że jeżeli chodzi o snorkeling to najpiękniejsze miejsce to jest właśnie tutaj wokół tej mini wysepki. No i co, weszliśmy do wody i dupa, no po prostu tam jest tylko trawa i wielkie nic i e, przepłynęliśmy dość daleko w sumie wzdłuż i no nic, nawet małych ryb nie widziałam, także mniej więcej jak w Turcji byłam zszokowana tak na smutno, tak też tutaj podobnie, no to tutaj jakaś impreza wokół. Chyba to jest lepsze miejsce na drineczki imprezy niż na snorkeling, taka konkluzja. Ale powiem Wam, że bardzo się cieszę, że to uczyniłam, że weszłam do tej wody i że zobaczyłam, że jest takie wielkie nic, dlatego że... E, może bardziej będę doceniała to, co mamy na kurasal. Na kurasal myk polega na tym, że oprócz tego, że są piękne rafy i że naprawdę można zobaczyć piękne ryby i inne różne żółwie i tak dalej, to oprócz tego można to zrobić wchodząc do wody bez żadnej łodzi. Po prostu na kurasal, jak się wchodzi 3 metry do wody, to nagle robi się głęboko i można zobaczyć rafy i, i nawet diving też można robić po prostu z plaży, już nie mówiąc o snorkelingu, więc Chyba teraz będę doceniać jeszcze bardziej to, że mamy takie piękne podwodne życie tam i że po prostu ja mogę codziennie wsiąść na rower, pojechać i pobawić się z żółwiami albo popatrzeć na ryby, albo na piękne kolorowe rafy. I chyba będę Wam więcej tego pokazywać. Dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie zobaczyć podwodny świat jeszcze raz z Kurasal, bo stąd tutaj niestety z San Martin nie pokażę Wam nic poza trawą. Snorkling słaby, trzeba zatem pójść, pozwiedzać. Bary na wyspie, zobaczmy co tutaj mają. Na wyspie mamy dwa bary, kochani, na zdrowie. Yy, najczęściej tutaj to, co widzimy, to jest lobster, to co ludzie jedzą, czyli homar. I te homary yy, stoją sobie w takiej klatce w wodzie, także są nadal żywe i po prostu jak ktoś się zamawia, to oni je z tej klatki wyciągają i przyrządzają na świeżo. Pewnie są przepyszne, ale są mega drogie, więc no nie. W myśl podróżujemy, w myśl zasady podróżujemy tanio. Skusiliśmy się tylko na e, drineczki. Wino kosztuje 7 euro bodajże. Pokażę Wam zaraz kartę, żebyście mogli sobie porównać ceny. No nie są te bary tanie, ale są to dwa bary na bezludnej wyspie. Umówmy się, ceny nie są złe, biorąc pod uwagę, że mają monopol po prostu tutaj. I właściwie ceny są podobne jak w mieście na San Martin. Generalnie San Martin do tanich wysp nie należy. Zresztą jak całe Karaiby, także właściwie szoku cenowego nie ma. Myślę, że jeżeli ktoś podróżuje raz w roku na tydzień gdzieś, to można sobie pozwolić na nieco więcej niż ja sobie pozwalam. A jeśli jesteście backpackersami i sobie podróżujecie troszkę częściej, tak jak ja, no to wtedy e, może to wino ewentualnie albo browarek. Na zdrowie! Pin Island to bez wątpienia miejsce wyjątkowe, unikatowe. Jak dla mnie trochę za bardzo komercyjne, ale zdecydowanie warte odwiedzenia. Na koniec idziemy zobaczyć ostatnią, trzecią już plażę, tym razem na południowym wschodzie wyspy. Tutaj też niesamowicie silny wiatr i spore fale. No i zero ludzi.
Schodzimy w dół i powoli się pakujemy. Ostatnia łódka odpływa z wyspy o czwartej po południu. Jeśli nie zdążymy, będziemy spędzać noc pod gwiazdami w towarzystwie wielkich, sympatycznych iguan i krabów. Droga powrotna jest bardziej łagodna. Mamy więc szansę pozachwycać się widokami. Ostatnie zdjęcia i do domu. Jeśli film Wam się podobał, kliknijcie proszę w subskrypcję i dzwoneczek i podróżujcie razem ze mną. Przed nami wiele bardzo fajnych kierunków, obiecuję. A jeśli chcecie zobaczyć inną bezludną wyspę na Karaibach, to zapraszam Was też na Klein Curacao. Link do filmu znajdziecie w opisie poniżej. Ściskam Was mocno i serdecznie. Kamila Zawłocka, zadzieram kiece i lecę.